que además usted sabe que eh, eh, increíblemente los Simpsons ya lo habían dicho lo predijeron. Lo predijeron también. <risa> sí, y entonces nosotros arrancamos precisamente el podcast del Zuletazo <risa> con este minuto y medio en que Homero, en una época de calor, porque se ve que es época de calor como ventiladores, como la que está pasando ahora, uh -huh. eh, Homero y el otro, el amigo del no sé qué, se bajan a buscar los tesoros del Titanic y, y se quedan sin oxígeno y se mueren. No. Sí, yo voy a Oiga, Zuletazo, ahí está... Ahí está no. Ahí está, eh, 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 ya también lo habían, eh, lo predijeron. Es rarísimo lo de los Simpsons, ¿no? Lo de los Simpsons es, es, un, fenómeno es un fenómeno que daría para un estudio sociológico, psicológico, y es como han ido cogiendo todo con, con los años, es una cosa impresionante. Lo de Petro, ¿no? Sí. Sí, hombre, Pero bueno. nos alejamos de Dios, esa es la verdad. No, 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 no que los Simpsons... Por eso, eso es satánico. No, es no satánico, a ver, Mary. No, te dicen allá, Aurorita. No, Aurorita tampoco. Está rezando esa cosa. No, tranquilo. Voy a prender una velita. No. Oye, March, bueno, anoche Marta. me soñé que Jorge Alfredo adelgazaba. No jueguen con eso. Cinco <risa> 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 y veinte, don Felipe. Hay reflexiones de Felipe Zuleta. Sí, las reflexiones. Hay como en medio de tanta cosa que pasa, gole, y tan mala, y tan harta, y tan aburridora, y no sé qué. Eh, por lo menos este es un tema que lo pone uno a pensar, ¿yo me montaría en un submarino? ¿O yo me montaría en un cohete que me saque al pero espacio? Usted no tiene, cuántos, usted y tiene una teoría, teoría, pero, pero, usted tiene lo, teoría frente sí, a lo que yo, yo lo que quiero decir con esto, primero, esta era una misión exploratoria sí. de, de, esa nave, de ese sumergible. Yo me imagino que todas las personas, los cinco pasajeros firmaron documentos donde ellos... Sí, 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 ellos tienen aceptaban. que firmar un release, explicó esta mañana el youtuber, de que si se mueren, de que si no se quede, que no, no responden, de... yo, sí, 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 exacto. Claro. No Pero yo, yo el, el ejemplo que pongo, y quiero dejarlo en eso y no, no, no entrar, digamos, en contradicción, porque concuerdo con Felipe mucho de lo que dice, es que, por ejemplo, los grandes inventos de la humanidad han tenido muchos problemas de este estilo. Mm. Por ejemplo, los hermanos Wright, para tratar de volar, pues hubo demasiados accidentes previos a eso. Limber. Eh, Charles Limber sí, atravesó el Atlántico y fue el solo el que tomó la decisión. Eh, bueno, en fin, Hubiera la mayoría que perdido, había podido quedar claro. totalmente perdido. Usted Entonces, sabe que... lo, lo que trato de decir sí. es que pues, arriesgaron para, que arriesgaron para esto en la investigación claro, de ellos. Para esto, yo no estoy de acuerdo. Quiero sí. decirles que yo tampoco iría, no, no me montaría, pero usted, lo que trato de analizar es... No, no, señor. Pero usted sabe no que uno explicó, explicó esta mañana... Eh, eh, Enrique o Silvia, tal vez Carrasco desde Londres, que uno de los pasajeros era un, era un hombre que ya había hecho, entre otras cosas, en un monoavión, un vuelo de la Antártica Norte a la Sur, sí. Sí. en un solo vuelo. Sí. O sea, que era un explorador, que era claro. un tipo que ya había hecho cosas eso. de ese estilo y que no era un improvisado, pues, y que sabía los riesgos. Y tal, no, yo estoy de acuerdo, pero pues es que como yo no... No, no yo tampoco, yo no, pre no, pero no pretendo trato inventar de darle nada. La... La interpretación a eso. No, no, sí, pero pues ocurrió. como yo ya a mi edad no pretendo inventar nada. No, yo tampoco. Y, 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 y yo detesto tampoco. tener un teléfono más inteligente que yo. No, no, pues yo qué tampoco. carajo. Pero creo sí. que ahí tiene mucho sentido lo que ¿Sí? hicieron ellos. Aurorita. Pero, pero sí, explorar sí. el Titanic, ¿qué le da a la humanidad? No, ¿Qué? no, porque creo que es un poco lo que hace también, ¿cómo se llama el señor de Virgin y, sí, y así, los de, eh, el señor de Amazon? Jeff Bezos espaciales para ver si pueden de esa manera sí, desplazarse este tiene, este, y este lo que este quería era me esto tiene algo de extravagancia no de acuerdo no pero es que además hoy en día no es necesario tomar ese tipo de riesgos en un punto de la historia se entendía que para desarrollar la aviación o para esas cosas pero hoy en día los, la pero, los riesgos hoy se pueden medir al señor dueño de esta empresa y de este eh, submarino titán le habían advertido que con ese material no se podía mm. hacer eso le habían advertido manejaba el, el aparato con un control de playstation es el señor sí. tenía unas advertencias Miren, muy ustedes importantes. se acuerdan de ese la nave que explotó en el aire el Challenger, sí, el Challenger. Challenger. Hubo una falla que afortunadamente voy a decir algo que no puede ser de pronto no es políticamente correcto sucedió porque no volvió a suceder exacto sucedió sí. y de sí. eso se aprendió se aprendió claro, claro, y no claro, volvió claro. a suceder y claro. ya se puede volar de una manera igual, repetida igual lo del Concorde sí, pero, sí, cuando, pero, ya, cuando el accidente del Concorde en París sí. que se decide ya finalmente que el Concorde no siga volando no pues porque eh, explotó eh, es que, es que, es que, es que tenía las fallas y sí, tenía sí. los costos que se tenían